Welcome back. Ghori the show mein aata hai agar utha baje ghor shaat. Toh mai mood chita. Un shaat mein ek chake. Ei mood ke chita koye galu সজীব রাজশাহী বাগমারা থেকে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে এছাড়াও লিজা জাহান আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এমবি ফারহান আবিদ বালিয়াডাঙ্গা থেকে খালেদ মাসুদ আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন যেটা হচ্ছে মঞ্জুরুল হক ইমরান আনিসুল ইসলাম সাজিদ হানিব সরকার একেএস আনিসুর রহমান চলে গেল সুজন বড়ুয়া আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আরো অনেকেই আমাদের সঙ্গে কিন্তু আছেন ওয়েলকাম টু ভূত ডট কম আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং ভালোর দলে আছেন আর আজকের এই শোটা আমার মনে হয় যে ভালো হবে আজকে আমরা মোটমাট তিনটা স্টোরি আপনাদেরকে শোনাবো আশা করছি এই তিনটা স্টোরি আপনাদের মনে জায়গা করে নেবে জয়াল আবেদিন আমার সাথে আছেন আমাদের সাথে আছেন দেখতে পাচ্ছি লোক বাড়ছেই নাফিউল ইসলাম নাইমুর রহমান আপনারা বেশি যখন হয়ে যান তখনই আমাদের ভালো লাগে এবং তখনই আমাদের শোটা জমজমাট হয়ে ওঠে একটা ছোট্ট স্টোরি দিয়ে তাহলে শুরু করি আশা করছি এই স্টোরিটা আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন যদি ভালো না লাগে সেটাও আমাদেরকে জানাবেন আমরা আপনাদের জন্যই বারবার ফিরে আসি সুতরাং আপনারাই জানেন যে আপনাদের কেমন শো ভালো লাগে কোন স্টোরিগুলো আপনাদের ভালো লাগে সেই স্টোরিগুলো আপনাদের যদি মানে পছন্দের কোনো স্টোরি থাকে বা পছন্দের কোনো ধরন থাকে সেটাও কিন্তু আমাদেরকে লিখে জানাতে পারেন যে এই ধরনের স্টোরি আমরা বেশি পছন্দ করি আমরা চেষ্টা করব সেই ধরনের স্টোরি খুঁজে বের করতে আর আপনারাও একটু আমাদের পাঠাবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট বুথ ডট কম এট রোয়েট জিমেল ডট কম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে বহু বহু অনেক 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 লিসনার্স রয়েছে আমাদের সাথে যারা এখন আমাদেরকে শুনছেন কিন্তু আসলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে সাবস্ক্রাইব করছেন না যদি রেগুলার নোটিফিকেশন নোটিফিকেশান পেতে চান এবং রেগুলার সব আপডেটস পেতে চান বা উদ্ভুত চটকম তাহলে আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের শোতে আপনাদেরকে নিয়ে যাব প্রথম স্টোরিটা দিয়ে শুরু করি চলুন আশা করছি স্টোরিটা আপনাদের ভালো লাগবে দেরিটা করে প্লে করছি আপনাদের জন্য না ইমেল Juju Ashe You are not alone I'm sure to be with you Not alone Look at you Look at you You will never be যেভাবে লেখা আছে আমি সেভাবেই শেয়ার করছি আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই আশা করি ভালো আছেন আমি জানি আপনি সব সময় ভালোর দলে থাকেন ভাই আমি ভূত ডট কমের স্টোরিগুলো স্বাধীন মিউজিক অ্যাপে সব সময় শুনতে পারি না কিন্তু যেগুলো মিস হয় সেগুলো পরে শুনে নিই এটা ছিল আমার প্রথম স্টোরি আশা করি পড়ে শোনাবেন আমার নাম তানজিদ আমার ঠিকানা জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি থানার বাউসি গ্রামে 
ঘটনাটি ঘটে আমার দাদুর সাথে আমার দাদু তখন নতুন বিয়ে করেছে একদিন আমার দাদু আর দাদির সাথে অনেক ঝগড়া হয় আমার দাদুই রাগ করে তার বাপের বাড়ি চলে যায় বাড়ির সবাই দাদুকে বলেন নতুন বউ রাগ করে চলে গেছে ওকে বাড়ি নিয়ে আয় তাই দাদু ওই দিন রাতেই বের হয় দাদিকে নিয়ে আসার জন্য দাদির বাপের বাড়ি ছিল জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানার কালীবাড়ি বাজারের পূর্ব পাশে চর লোটাবর নামের এক গ্রামে আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটাই দূরে দাদু রাস্তায় কোনো গাড়ি পায়নি তাই হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ এসেছে তারপর একটা গরুর গাড়ি দেখতে পায় দাদু বাকি রাস্তাটা ওই গাড়ি দিয়েই যায় গাড়িতে দাদু দুইজন লোক ছিল কালীবাড়ি কোন দিকে যাবেন দাদু বলল লোটাবর কালীবাড়ি বাজার আসার পর দাদুকে লোকগুলো বলল ভাই একটু সাবধানে যাবেন সামনে নদীর পারে জায়গাটা কিন্তু ভালো না দাদু তেমন কিছু মনে না করে নির্ভয়ে হাঁটতে লাগলেন কিছুটা যাওয়ার পর সামনে একটা নদী পড়ল ওই দিন রাতটা ছিল জোৎস্না রাত সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল দাদু নদীর কাছে গিয়ে কোনো নৌকা দেখলেন না শুধু একটা ভেলা ছিল তখন আনুমানিক রাত সাড়ে বারোটা থেকে একটা বাজে দাদু ভেলার ওপরে উঠে নদীর মাঝখানে চলে আসেন তখন দাদুর পেছনে মনে হলো ওই কিনারে কেউ পানিতে ঝাঁপ দিল দাদু পেছনে তাকিয়ে দেখে কিছুই নেই দাদুর তখন মনে হলো ওই গাড়িওয়ালা লোকদের তখন বলছিল যে জায়গাটা ভালো না দাদু মনে মনে দোয়া পড়তে পড়তে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন প্রায় নদ নদী পার হয়ে গেছে তার মধ্যে হঠাৎ অনেক জোরে দাদুর গায়ে বাতাস লাগতে শুরু করল দাদু বাতাসের ধাক্কায় নদীর মাঝখানে চলে গেলেন অবাক করার বিষয় হল আশেপাশে কোনো বাতাস নেই শুধু দাদুর শরীরেই বাতাস লাগছে দাদু তখন বুঝতে পারল যে তার সাথে খারাপ কিছু হতে চলেছে হঠাৎ দাদুর হাতে থাকা বাঁশের বৈঠাটি পানির মধ্যে আটকে পড়ে দাদু অনেক চেষ্টা করেও সেটা তুলতে পারেন না তখন নদীতে পানি কম ছিল দাদু আল্লাহর নাম নিয়ে লাফ দিয়ে সাঁতরে উঠে পার হন তিনি ওই কিনারে পৌঁছে দেখতে পান যে তার থেকে একটু দূরে একটা মরা পোড়ানো হচ্ছে কিন্তু কোনো মানুষ নেই অথচ দাদু যখন ভেলার ওপরে ছিল তখন কিন্তু কোনো মানুষই দেখতে পায়নি দাদু অনেক ভয় পেয়ে যায় তারপর তিনি দোয়া পড়তে পড়তে সামনের দিকে হাঁটতে থাকেন তারপর হঠাৎ পেছন থেকে অনেক জোরে আওয়াজ আসলো মনে হলো যেন বিশাল কোনো কিছু নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে তখন দাদু পেছন ফিরে তাকানোর সাহস পেলেন না তিনি যত জোরে সম্ভব হাঁটতে লাগলেন পেছন থেকে ভারী গলায় কে যেন বলল ভেবেছিস সহজেই ছেড়ে দেব দাদু ভয়ের চোটে কেঁদে ফেললেন আর কিছু বলতে পারলেন না দাদু বললেন আল্লাহ আমাকে বাঁচাও তারপর তিনি জোরে জোরে একটা দৌড় দেন এবং যাওয়ার পর দাদু জুতো ছিঁড়ে যায় দাদু নিচু হয়ে জুতো উঠানোর পর তার সামনে যা দেখতে পান তা দেখার জন্য দাদু প্রস্তুত ছিলেন না তিনি দেখেন তার সামনে সাদা কাপড় পরা একটা ভয়াবহ চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে লোকটার সারা শরীর পোড়া আর চোখ দুটো আগুনের মতো জল জল করছে লোকটি একটি বড় খড়ের পালার সমান বড় এবং মোটা ওই লোকটি দাদুকে গম্ভীরভাবে ভাঙা গলায় তাকে বলে যে এই জায়গায় কি হয়েছে দাদু অনেক জোরে চিৎকার দিয়ে বলল আমাকে কেউ বাঁচাও ওই জায়গা থেকে একটু দূরে একটি বাড়ি ছিল সেই বাড়ির একটি লোক সেই সময় ক্ষেতের মধ্যে টয়লেটের জন্য এসছিল এবং আগেকার লোকটি বেশিরভাগই টয়লেট করত বাইরে দাদু চিৎকার শুনে তিনি তার হাতে থাকা হ্যারিকেন নিয়ে দাদুর দিকে দৌড়ে যায় এবং লোকটিকে আসতে দেখে ওই সাদা কাপড় পরা লোকটি অদৃশ্য হয়ে যায় ওই বাড়ির লোকটি দাদুকে বাড়িতে নিয়েছে দাদুর মুখে সে সব কিছু শুনে সে দাদুকে আর কিছু বলে না সে দাদুকে আর কিছু বলে না দাদুকে নিয়ে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে দাদু সব ঘটনা সবাইকে বলে তারপর দাদুকে গোসল করে আনা হয় দাঁতে দাদুকে কেউ কিছু বলে না সকালে দাদুর অনেক জ্বর হয় দাদুকে ভালো এক ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তারপর দাদুর আল্লাহ রহমতে ভালো হয়ে যায় পরে দাদুকে বলা হয় তার সাথে যে ঘটনাটি ঘটেছে নদীর পারে হিন্দুদের একটি শ্মশান ছিল এখনও মাঝে মাঝে হিন্দুদের সেখানে পোড়ানো হয় দাদু যেদিন রাতে আসছিল সেই দিনও একজনকে পোড়ানো হয়েছিল আর যাকে পোড়ানো হয়েছিল সে আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল আর প্রায় ওই জায়গায় মানুষকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ওই বাড়ির লোকটি যদি না থাকত তাহলে হয়তো দাদু হাট জীবিত থাকতো না ঘটনাটি আমার ফোনে টাইপ করা তো এই ছিল ঘটনা আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন যদি ভালো না লাগে সেটাও আমাদেরকে জানাবেন আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় Vitra
Russell. Yes, boy, Arik Nam Bhudi.com. Amar shabai jani. Ebang ami rakhte lagche apna deshate. Aasha korte apna ra shabai bhalo achen. Aar bhalo ud dolle achen. Amra onik comment pachi apna dirke apna dir. Chhoto ta story niye shuru kora chilam. Amader jara join kora chilen khub alpo shankho kya kundre dire barche. Amra dikte pachi Aryan Khan obhi jinai da hori na kundo theke. Amar shita achen jani achen. Amar shita achen Abdul Azim Pabna theke. Hridoy Raj bhaya kya mona chilam. Shab shomai bhalo theke shab shomai bhalo. দলে অনেক হামজা আমাদের আছেন রুম থেকে শুনছি আমাদের আছেন সংগ্রাম বিশ্বাস বগুড়া থেকে শুনছেন শান্তি আক্তার নাটোর থেকে শুনছেন হৃদয় খান ঢাকা মিরপুর থেকে তিনি শুনছেন মিরপুর এক থেকে শুনছেন হৃদয় তালুকদার শুনছেন এনায়তপুর থেকে সিরাজগঞ্জ যে কেউ আছেন কিনা জিজ্ঞেস করেছেন সিয়াম আহমেদ আছেন তিনি বলছেন যে আমি কিন্তু ভয় পেলাম না তো আমাদের সাথে আছেন ফাহিম শাহরিয়ার আমাদের সাথে আছেন ফাহিম শাহরিয়ার এছাড়াও মাহমুদ হাসান হাসিব চুয়াডাঙ্গা থেকে আছেন আরও অনেকেই আছেন আমাদের সঙ্গে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য এভাবে আমাদেরকে হেল্প করার জন্য এবং আমাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য আমরা সব আপনারা হাত থাকলে খুশি আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের ঘটনায় আশা করছি এই ঘটনাটা ভালো লাগবে আপনাদের চল শুনে আসি আমি সেভাবেই পড়ছি আসসালামু আলাইকুম আমি নিশাদ সবাই ভালো আছেন সার্বক্ষণিক আমার সাথে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা আছে তার মাঝে একটি ঘটনা বলি দু আমার বাবু পেটে সবাই খুশি বিশেষ করে আমার পর বলে রাখি আমার শ্বশুরদের বংশে কারো ছেলে বাবু নেই আর বংশের ছোট ছেলেটাই আমার পর যাই হোক ঘটনায় চলে যাই ঘটনা এক যখন আমার বাবু পেটে ছয় মাস হঠাৎ পেটে ব্যথা মানে বাবু হয়ে যাবে এত ব্যথা হয় সহ্য করতে পারছিলাম না শাশুড়ি মাকে বললাম সে কোথা থেকে পানি পড়া এনে দিল কোনো কাজ হচ্ছে না ব্যথা বেড়েই চলেছে আমি বারান্দায় শুয়ে কান্না করছি আমার শাশুড়ি রাইস কুকারে ভাত তুলে দিয়েছেন ভাত হলে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন হঠাৎ করে ভাত পোড়া গন্ধ পাচ্ছি বলতেই দেখি রাইস কুকারের ফ্রিজে সব কিছুতে আগুন ধরে গেছে আমার শাশুড়ি কোনো রকম মেন লাইন অফ করে পানি দিয়ে আগুন নিভিয়ে দিল কিন্তু আমার ব্যথা কমছে না কিছুতেই ভাবলাম যে কারেন্টের তার পুরনো তাই আগুন লেগেছে তখন কেউ ভাবেনি খারাপ কিছু করতে পারে যাই হোক ডাক্তারের কাছে গেলাম আমাকে ইঞ্জেকশান দিয়ে ব্যথা কমিয়ে দিল এরপরে অনেক টেস্ট দিল সব করলাম যখন আলট্রাসোনা করলাম তখন ডাক্তার বলল প্রবলেম তো দেখছি না তখন আমি ডাক্তারকে বলি স্যার বেবি কি জানা যাবে উনি বলল ছেলে আমি বললাম শিওর ডাক্তার বলল কেন কোনো সমস্যা তখন আমার ননদ বলল আমাদের বংশে ছেলে নেই ডাক্তার বলল তাহলে ভালো করে দেখি দেখে সে বলল হুম শিওর ছেলে বেবি কিছুক্ষণ পর আমার ব্যথা ছিল না সো বাসায় চলে আসলাম সবাই শুনল ছেলে বাবু হবে শুনে সবাই খুশি সবাই খুশিতে আত্মহারা তবে আমার সব রিপোর্ট ভালো ছিল কোনো প্রবলেম ছিল না আমি গোসল করে ফ্রেশ হই তখন বেশ রাত হয়ে গেছে একটু ভাত খেতেই আবার সেই ব্যথা অনুভব করি ভাত খেতে পারি না ব্যথাও সহ্য হয় না কান্না শুরু করে দিলাম রাত দশটায় আবারও আমাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া হয় সারা রাত ক্লিনিকে থাকি ইঞ্জেকশান দেয়া হয় সকালে ব্যথা কমে যায় 
বাসায় আসি আমার বাবার বাড়িতে খবর দেয়া হয় মা সকালে ট্রেন ধরে চলে আসে আমার বাবার বাসা থেকে শ্বশুর বাড়িতে আসতে এক দুই ঘন্টা লাগে সো মা এসেই আমাকে দেখে ভয় পেয়ে যান খোঁজ পাওয়া গেল এক কবিরাজ সবাই তার কাছে গিয়ে তাকে নিয়ে আসে আমাদের বাড়িতে আমাকে ঝেড়ে দিল কবিরাজ তাবিজ দিল এবং ভাদ্র মাসের পাট পড়া দিল কোমরে বাঁধার জন্য বাড়ি বন্ধ করে দিল আমার কোনো সমস্যা হয়নি তবে আমি আস্তে আস্তে ফুলে যাচ্ছিলাম কোনো কিছু খেতে পারতাম না কোনো জুতা পায়ে হতো না আমার বর ছয় ফিট তিন ইঞ্চি লম্বা সে ন্যাশনাল টিমে খেলে এবং বিজেপিতে জব করে তার পায়ের জুতো পাওয়া যেত না অর্ডার করে বানিয়ে নেওয়া হতো ওর জুতো আমার পায়ে হতো এভাবে বেশি অসুস্থ হওয়ার কারণে বাবা এসে আমাকে নিয়ে যায় সেখানে ডাক্তার দেখায় তারা আমাকে দেখে ভয় পেয়ে যায় কারণ আমার প্রেশার খুব বেশি ছিল আমার তখন সাত মাস তো আমাকে মেডিকেলে ভর্তি করিয়ে দেয় গাইনি ওয়ার্ডে সারা রাত ঘুমাতে পারিনি বাচ্চাদের কান্নার জন্য কারণ সেখানে আরও রোগী ছিল মাকে বকাবকি করলাম তোমার জন্য আমাকে ভর্তি করেছে তোমাকে এখানে রেখে আমি বাড়ি চলে যাব তুমি এখানে থাকো ডাক্তার বলল হসপিটালে আলট্রাসন করতে হবে সকাল সাতটায় এক পুলিশ মামাকে নিয়ে যাই আলট্রাসন করতে আলট্রাসন দেখে ডাক্তার পাঁচ মিনিট সময় দিল সিজার করবে এখনই দুই ব্যাগ রক্ত জোগাড় করতে বলল এদিকে আমার প্রেশার বেড়েই চলেছে আমি কান্না করছি বরকে কল করলাম সে ডিউটিতে কথা বলতে পারছে না কান্নার জন্য ডাক্তার বলছে পঞ্চাশ পঞ্চাশ অর্থাৎ ফিফটি ফিফটি চ্যান্স হয় মা না হয় বেবি বাঁচবে এই হসপিটালে এনআইসিইউ নাই বেবির কন্ডিশান ভালো না এবং তাকে এনআইসি তো নিতে হবে এবং সেই জন্য রংপুরে যেতে হবে রংপুরে এনআইসিইউ আছে তবে সময় তো প্রায় পাঁচ মিনিটের বেশি নেই এবার রক্ত জোগাড় করে আমি জানি আমার ব্লাড গ্রুপ এ পজিটিভ কারণ একবার টেস্ট করিয়েছে আমি বলি এ পজিটিভ জোগাড় করতে হবে সন্দেহ হতে টেস্ট করা হয় এবং টেস্ট করে পাওয়া যায় ও পজিটিভ ও পজিটিভ জোগাড় করে আমাকে সিজার করা হয় আল্লাহর অশেষ সহমতে আমি এবং বেবি দুজনেই ভালো ছিলাম তবে অনেক কষ্ট করেছে আমি সহ পরিবারের সবাই বাবার বাসায় আসি কোনো সমস্যা নেই তবে খুব সুন্দর হয়েছিল এখন আস্তে আস্তে কালো হয়ে যাচ্ছে বাবুর হাত পা ধবধবে সাদা হয়েছিল মুখটা কালো হয়ে গেল নিয়ে গেলাম ডাক্তারের কাছে পনেরো দিনের বেবি ডাক্তার দেখে বলল জন্ডিস হয়েছে এইটুকু বেবি ব্লাড পরীক্ষা করে জন্ডিস ধরা পড়ে ডাক্তার মেডিসিন দিল এভাবে ভালো ছিল চল্লিশ দিন পরে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে আসি এবার ঘটে ঘটনা আমি বাবুকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছি তো স্বপ্নে দেখি একটা সাদা মানুষের মতো তবে মাথা নেই হামাগুড়ি দিয়ে রুমে ঢুকে আমার খাটের নিচে আসছে নিচ থেকে হাত বের করে দেয় বাবুকে ধরার জন্য আমি তার আঙুল নেল কাটার দিয়ে কেটে দেই তখনই ভয়ে ঘুম ভেঙে যায় আমার শাশুড়িকে বলি সে আমার রুম পাল্টে দেয় দুই তিন দিন পরে আবারও দেখি ওই সাদা বুড়িটা আমার বাবুকে নিতে আসছে এভাবে বেশ কয়েকদিন দেখি সবাইকে বলি কেউ গুরুত্ব দেয় না বাবুও ঘুমায় না দিন রাত কান্না করে এভাবে চলতে থাকে আমার বর জবের জন্য বাসায় থাকে না তাকে কল করি একবার এবার একদিন রাত দুইটায় আমার ঘুম ভেঙে গেল আমি নড়তে পারছি না মনে কোথাও মানে কোথাও মুভ করতে পারছি না দেখছি একজন মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে টিনের চাল ভেদ করে কত দূর উঁচুতে তার মাথা দেখা যায় না আমি দোয়া পড়তে থাকি কাজ হয় না আমি নড়তে পারছি না তখন আয়তাল কুর্সি পড়ি ওই কালো অবয়বটি তখন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার পায়ের কাছে বাবুর কাছে যাচ্ছিল এমন সময় আমার পায়ে তার পা পড়ে ওর পা ছিল ঘোড়ার খুড়ের মতো আমার গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে আল্লাহ বলে চিৎকার করে উঠে বাবুকে বুকে নেই সাথে সাথে সেটা কোথায় মিলিয়ে গেল রাতে আর ঘুমায়নি ভোরবেলায় মাকে কল করে সব বলি আমার বরকেও বলি সেও বাবার বাসায় চলে যেতে বলে মা এসে আমাকে বাবার বাসায় নিয়ে যায় আমরা নওগার নোয়াহাটায় এক কবিরাজের সন্ধান পাই সেখানে গেলে কবিরাজ আমাদের রূপার তৈরি তাবিজের খোল নিতে বলেন ওনার কথা মতো তাই করি এখন বাবু সুস্থ পরে আমার শ্বশুরের মুখে শুনি আমার দাদা শ্বশুর ইন্ডিয়ার চৌধুরী ছিলেন সেটা যুদ্ধের অনেক আগের কথা তার গ্রামে হনুমানের অত্যাচার বেশি হওয়ায় গ্রামের মানুষ চৌধুরী সাহেবের কাছে সাহায্য চায় তখন আমার দাদা শ্বশুর বন্দুক দিয়ে সব হনুমান মারে শেষের হনুমানটা নাকি দাদাকে হাত জোর করে অনুরোধ করেছিল তাকে না মারার জন্য দাদা না শুনে তাকে গুলি করে আর হনুমানটা হাত জোর করা অবস্থায় মারা যায় তখন থেকে আস্তে আস্তে 
তার সব শেষ হয়ে যায় আজও তারা সেই অভিশাপ নিয়ে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যুদ্ধের আগেই আমার শ্বশুরা বাংলাদেশে আসে আর ইন্ডিয়া যায় না এখনও তাদের আত্মীয়রা সেখানে আছে আমার দাদি শ্বশুরিও সেখানে শুয়ে আছেন কবরে আমি এখন বাবার বাসায় থাকি শ্বশুরবাড়ি কম যাই এই ছিল ঘটনা ভালো লাগলে শেয়ার করবেন আমি গুছিয়ে লিখতে পারি না আমার ভুলের জন্য ক্ষমা করবেন আমার কাছে আরও ঘটনা আছে সেগুলো কখনো পাঠাবো আপনাকে এই বলছেন নিষাদ নিঝুম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার ঘটনা খুবই চমৎকার এবং আপনি চমৎকারভাবে লিখেছেন আপনার বেবির জন্য আপনার বাচ্চার জন্য আমরা সবাই মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে দোয়া করি এবং সে যেন সুস্থ থাকে আপনারা সবাই যেন ভালো থাকেন আপনারা সবাই যেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করি আমরা চলে যাব আমাদের পরের ঘটনায় এস ভয়ের আরেক নাম ভূত ডট কম ঘড়িতে সময় বারোটা বেজে বিশ মিনিট আমি রাস্তা আছি সাথে এবং চলছে ভূত ডট কম আমরা ভূত ডট কম এর স্পেশাল ইউটিউব অর্থাৎ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে আমরা বৃহস্পতিবারে ফিরে আসি শুধুমাত্র আপনাদের চাহিদার কারণে আপনারা চান বলেই আমাদের এই ফিরে আসা এবং আপনারাও আমাদের সাথে যে পুরোটা সময় আছেন এটা আমাদের বিশাল একটা ভালো লাগার ব্যাপার এবং আমরা কথা না পারি আসলে সরাসরি চলে যেতে চাই আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আশা করছি এই ঘটনা আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের জানাবেন যদি ভালো না লাগে অবশ্যই সেটাও মনে করে আমাদেরকে জানাবেন কোনো সমস্যা নেই আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আমাদেরকে ইমেল করতে ভুলবেন না আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভুত ডট কম এটার ওই জিমেল ডট কম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনাটি পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনা শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অজিবটি পাঠিয়ে দিতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনাটা কমপ্লিটলি আপনার ব্যাপার আপনি কীভাবে পাঠাবেন আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় হাজির হয়েছি নতুন একটি ঘটনা নিয়ে আজকের ঘটনাটি আমি কালেক্ট করেছি ভূত ডট কম এর একজন লিসেনারের কাছ থেকে যিনি ঘটনাটি আমার কাছে শেয়ার করেছেন তিনি তার পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকায় আমি তার নাম প্রকাশ করতে পারছি না জন্য সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আশা করি ঘটনাটি শুনলে পরিচয় গোপন রাখার কারণটি আপনারা বুঝতে পারবেন ঘটনাটি তিনি আমাকে যেভাবে বলেছেন আমি সেভাবেই লিখার চেষ্টা করছি আমি যথাসাধ্য গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করছি ঘটনার ভেতর অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমি রাসেল ভাইয়ের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ঘটনাটিতে আমি সকলের নাম ছদ্মনাম হিসেবেই ব্যবহার করছি তাহলে চলুন সরাসরি ঘটনায় চলে যাই কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয় জানিস না নাকি জেনেও না জানার ভান করছিস বাঁচতে হলে আমি যা চাই তা আমাকে দে নইলে তোর জীবনটাই আমি নিয়ে যাব সময় কিন্তু খুব কম প্রচণ্ড বাঁচ খাই গলায় ভারী আওয়াজে এই বলেই সে আমার দিকে তার বিষাক্ত হাত বাড়িয়ে দেয় 
হাত বাড়িয়ে আমার চোখের দিকে তাকায় তার চাউনি ছিল আমার হৃদযন্ত্রের জন্য খুবই অস্বস্তিকর আর সহ্যের যেন একেবারে অন্তরালে আমি বুঝতে পারছিলাম আমার হৃদস্পন্দন ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে আল্লাহ আল্লাহ বলে চিৎকার করছিলাম আর সে ক্রমাগত হেসেই চলেছে আমাকে এভাবে তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখে সে হয়তো তা অনেক উপভোগ করেছিল আমার কলিজার পানি যেন শুকিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে আর ক্রমে ক্রমেই যেন বুকের ভেতর থুক থুক শব্দটা কমে কমে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছিলাম আমি হয়তো আর বেশিক্ষণ এই দুনিয়ার আলো দেখতে পাব না আর বাতাস গ্রহণ করার মতো অবস্থায় থাকব না নিজেকে বাঁচানোর জন্য আমি জোরে চিৎকার দিয়ে কাতরাতে কাতরাতে প্রায় শ্বাসরোধ হওয়া ভাঙা গলার চাপা স্বরে বলি আপনি আমাকে যা বলবেন আমি তাই করব দয়া করে আমাকে বাঁচতে দিন আমাকে প্রাণে মারবেন না আমাকে কি করতে হবে বলুন আমি সব করতে রাজি আমার উত্তরে মনে হচ্ছিল সে সন্তুষ্ট হয়েছে তাই আমার জীবন কেড়ে না নিয়ে আমাকে ছেড়ে দেয় যাবার আগে বলে যায় সে আবার আসবে আবার আবার সেই বিভিষেকাময় সময় নিয়ে আমার জীবনের কালো অধ্যায় হয়ে সে হাজির হবে আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে চাচ্ছিলাম কিন্তু লাভ কি মৃত্যু যখন সামনে এসে বিজয়ের হাসি হাসে তখন বেঁচে থাকার তুমুল ইচ্ছা সত্ত্বেও তার কাছে হার মানতে হয় কি ঠিক বললাম তো এসব আমার সাথে শুরু হয় যখন আমি কেবল ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি সালটা দু হাজার এই সালটা আমি আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনোভাবেই ভুলতে পারবো না কেননা আমাদের এই ছোট্ট কয়েকদিনের জীবনে মাঝে মাঝে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যায় যা আমাদের মনের কোণে দাগ কেটে যায় এবারে আমার পরিচয় দিয়ে দিই আমি কবির ছদ্মনাম আমি পেশায় একজন আর্কিটেক্ট বর্তমানে আমি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভালো একটি অবস্থানে চাকরিরত অবস্থায় আছি আমার জীবনের এই কালো অধ্যায়ের শুরু যেভাবে হয়েছে আমি সেভাবেই বলছি আমার পরিবারে আমার বাবা মা আমার এক বড় বোন আছে আমার বোনের নাম তরি আমি পরিবারের সবার ছোট হওয়ায় সবার আদর ভালোবাসাও পেতাম অনেক বেশি আমার বোন আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসত আমার বোন আমার থেকে চার বছরের বড় তিনি একজন ডাক্তার আমার ঘটনার সাথে আমার বোন সরাসরিভাবেই যুক্ত আমি পরিবারের সব থেকে ছোট সদস্য হওয়ায় ভালোবাসার পাশাপাশি আমার বোনের কাছ থেকে প্রায় সব সময় কিছু না কিছু উপহারও পেতাম আমার জন্মদিন হলে তো কথাই নেই আমার জন্মদিনে আমাকে কিছু দেবার জন্য পুরোটা বছর আমার বোন নিজের হাত খরচ থেকে যে কটা টাকা জমাতো তা খরচ করে আমার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর উপহার কিন্ত আমি অবাক হয়ে যেতাম কেননা সে নিজেও তখন মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করছে তবুও এতভাবে কষ্ট করে টাকা জমিয়ে অনেক দামি দামি সব উপহার নিয়ে আসত আমি অনেক খুশি হতাম এতে আমার একুশতম জন্মদিনের আগে আমাকে আমার বোন কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে তো তোর তো আর চার দিন পরে জন্মদিন কি চাস আমার কাছে দেখে দেখতে তুই একুশ বছরে পা দিচ্ছিস বিশ্বাস হয় না কত ছোট ছিলি তুই আচ্ছা বলতো কি চাই তোর তোর না ছোটবেলা থেকেই বাইকের প্রতি নেশা বাবাকে আমি তোর বাইকের শখের কথা বলেছি জানিস বাবা তোকে বাইক কিনে দিতে রাজি না থাকলেও আমি রাজি করিয়েছি তোর একুশতম জন্মদিনে এটাই আমাদের তরফ থেকে তোর উপহার আমার বোনের কথা শুনে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই কেননা আমার একটা বাইকের শখ ছিল অনেক দিনের বাবাকে হাজারবার বলেও মানাতে পারিনি কিন্তু আমার বোন কি করে আমার বাবাকে মানিয়ে নিল কে জানে দেখতে দেখতে এসে পড়ল ১৪ জুলাই দু হাজার সেদিন ছিল আমার জন্মদিন আপু আমার জন্মদিনের দুই দিন আগে তার হলে গিয়েছিল আসার পথে আমার জন্য কেক নিয়ে আসে বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরলে আমরা সবাই মিলে একসাথে কেক কাটি 
কিন্তু এবারে একটা ব্যাপার আমার কাছে কিছুটা অবাক লাগে এর আগে প্রতিবার আমার জন্মদিনে আমার বোন আমার গায়ে কেক মাখিয়ে দিয়েছে কিন্তু এবার যেন আমি ভিন্ন এক চিত্র লক্ষ্য করি আমার বোন বেশি কিছু না বলেই নিজের রুমে চলে যায় আমি তাকে অনেক ডাকি কিন্তু সে শরীর খারাপের বাহানা দিয়ে চলে যায় আমার বাবা আমাকে নতুন বাইকের চাবি দিলে আমি আমার বোনকে সেটা দেখানোর জন্য তার রুমে যাই কিন্তু তার রুম ভেতর থেকে লক করা এরকমটা আমার বোন আগে কখনোই করেনি আমি ভাবলাম হয়তো বা আমার জন্য সারপ্রাইজ হিসেবে কিছু আছে এসেছে লুকিয়ে লুকিয়ে মনে মনে আমি খুশি হচ্ছিলাম এসব ভাবতে ভাবতে আমি দরজায় নক দিতে আমার বোন বের হয়ে আসে রুম থেকে বের হতে আমি দেখি তার হাতে অতি সুন্দর কাঠের কারুকার্য করা একটি বাক্স বাক্সটি দেখে আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে আর খুশি হয়ে আপুকে বলি আরে আরে এত সুন্দর বাক্স পেলে কোথায় আমার জন্য এনেছ আমার কথা শুনে আপু কিছুটা গম্ভীর হয়ে যান তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমাকে বলেন আসলে বাক্সটা আমি আমার জন্য এনেছি কিন্তু তোর যদি পছন্দ হয় তাহলে তুই নিতে পারিস আমার আপত্তি নেই আপুর কথা শুনে আমি বাজ পাখির মতো ছো করে আপুর হাত থেকে বাক্সটা নেবার জন্য যেই হাত বাড়ালাম অমনি আপু বলে না থাক এখন এটা আমার কাছেই থাক পরে না হয় তুই নিস আপাতত এটা আমি নিয়ে রাখি যেহেতু শখ করে কিনেছি কিছুদিন নিজের কাছেই রাখি আমি আপুর কথা মেনে নিলাম আর আমার রুমে গিয়ে বাইকের চাবি নিয়ে বের হয়ে পড়লাম নতুন বাইকটা চালাতে বাইক চালাতে চালাতে কখন যেন রাতে এগারোটা বেজে গেছে খেয়াল করিনি বাসায় ফেরার সময় আমি আপুর রুমের জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি লাইট চলছে আমি বাইক রেখে বাসায় ঢুকবো এমন সময় দেখি আমার আপুর ছায়া জানালার পর্দায় আর তাতে দেখা যাচ্ছে অদৃশ্য ছায়াবিহীন কিছু মনে হচ্ছে আপুর গলা টিপে তাকে শূন্যে ভাসিয়ে রেখেছে আমার আপু অনেক চেষ্টা করছে সেই জিনিসের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিচে নেমে আসতে কিন্তু কিছুতেই পারছে না আমি সাথে সাথে বাড়িতে ঢুকে দৌড়ে আমার আপুর রুমে চলে যাই রুমে গিয়ে দেখি আপু হাঁপাচ্ছে আমি আপুকে যা যা দেখেছি সব বলি আর কি হয়েছে জিজ্ঞেস করি আপু বলে না না ও কিছু না এমনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম জন্য ঘেমে গেছি আর হাঁপাচ্ছি তুই এসব নিয়ে ভাবিস না আর তুই কোথা থেকে কি দেখেছিস কে জানে ওসব মনের ভুল চল একসাথে খেয়ে আসি আপুর কথা শুনে আমার মন কিছুতেই মানতে চাচ্ছিল না কেননা আমি যা দেখেছি তা এতটাও অবাস্তব হতে পারে না আমার নিজের চোখে অবিশ্বাস করতে বলছে আপু কিন্তু আমি কিছুতেই বিষয়টা মেনে নিতে পারছিলাম না কিন্তু প্রমাণ তো নেই আর তাই আমি অগত্যা মনের ভুল ভেবেই স্বাভাবিক হয়ে গেলাম সেদিন রাতে খেয়ে আবার রুমে এসে ঘুমিয়ে যাই রাতে আপুর চিৎকারে আমাদের ঘুম ভাঙে আপুর রুমে গিয়ে দেখি আপু তার মতোই ঘুমাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই এমনকি সে এমন চিৎকার শুনেও ঘুম থেকে ওঠেনি আপুর রুম থেকে বের হয়ে আমি আর আমার বাবা মা কি হলো এসব নিয়ে কথা বলতে বলতে পুরো বাসা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম কোথাও কিছু হয়েছে কি না হঠাৎ আমি আমাদের রান্নাঘরে তাকাতেই দেখি আপু মাটিতে পড়ে আছে আমি দ্রুত আমার বাবা মাকে ডাকি আমরা আপুকে ধরাধরি করে তাকে রুমে নিয়ে আসি কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে আমরা রুমে গিয়ে অন্য কিছুই দেখি যা একেবারেই প্রত্যাশা করিনি আমরা দেখি আপু নিজের বিছানায় ঘুমাচ্ছে আর আমরা এতক্ষণ যাকে ধরাধরি করে আনলাম সে কোথাও নেই আমার মা আপুকে ডেকে তোলেন আর কিছু হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু আপু বলে এতক্ষণ যা হয়েছে সে তার কোনো কিছুই জানে না আমরা আপুর রুম থেকে বের হয়ে আসার সময় ভাবতে থাকি আমরা সবাই এক জিনিস কিভাবে দেখলাম এমন হলোই বা কিভাবে এসব ভাবতে ভাবতেই আমরা আমাদের যে যার রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে যাই সকালে উঠে আমরা কেউই এসব নিয়ে আর কোনো কথাই বলিনি মনে হয় আমরা সবাই এটাকে নিছক স্বপ্ন ভেবে ভুলে যেতে চাইছিলাম আস্তে আস্তে সব স্বাভাবিক হয়ে যায় কয়েকদিনের মধ্যেই কিন্তু আপু কেমন যেন বদলে গেছে আগের মতো এত কথাও বলে না আর নিজে রুমেই বসে থাকে বের হয় না তেমন আপুকে অনেকবার জিজ্ঞেস করলে সে বারবার বলতো তার সামনে পরীক্ষার জন্য সে পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত আমরাও আপুর কথা মেনে নিলাম একটা কথা বলতে ভুলে গেছি আর তা হচ্ছে আমাদের বাসায় আমরা ছাড়াও আর একজন ছিল তাকে আমরা খালা বলে ডাকতাম তিনি আমাদের বাড়িতেই থাকতেন আর বাড়ির কাজকর্মে আমার মাকে সাহায্য করতেন 
খালা আমাদের বাড়িতে কাজ করলেও তিনি যেন আমাদের পরিবারেরই এক সদস্য ছিলেন টানা দুই মাস ছুটি কাটিয়ে এসে ফিরে আসে আমার জন্মদিনের প্রায় চার পাঁচ দিন পরে অর্থাৎ যথারীতি সব কিছু স্বাভাবিকভাবে চলছিল তখন আমরা সবাই একদিন রাতে ঘুম থেকে সকালে উঠে দেখি আমাদের ডাইনিং টেবিলে কোনো নাস্তাই নেই আমরা বেশ অবাক হই কেননা খালা প্রতিদিন সকালে ফজরে নামাজ পড়ে নাস্তা রেডি করে ফেলেন কিন্তু আজ দেরি কেন বুঝতে পারছিলাম না তাকে ডাকার জন্য আমার মা তার রুমে চলে যান আমি আমার আব্বু ফ্রেশ হচ্ছিলাম এমন সময় আমার মায়ের চিৎকারে আমরা দৌড়ে খালার রুমে চলে আসি সেখানে গিয়ে যা দেখি তা আমরা কখনোই দেখতে চাইব না আমরা দেখি খালা বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন তার বিছানায় কেঁচোর মতো অনেকগুলো কালো কালো পোকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পোকাগুলো তার মুখ আর নাক থেকে বের হচ্ছে আর খালার চোখ সম্পূর্ণ পোকায় ভরা ছিল এবং পোকাগুলো দেখতে কেচোর মতো হলেও মুখগুলো ছিল কেমন যেন সুচলো পোকাগুলো যেন খালার মৃতদেহকে তাদের আবাসস্থল আর খাবারের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছে আমার বাবা ভয় পেয়ে পুলিশে খবর দেন আমার বাবার এক বন্ধুই ছিলেন তৎকালীন আমাদের থানার কর্তব্যরত অফিসার তিনি এসে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ করে লাশ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন আমার বাবাকে তিনি চিন্তা করতে মানা করেন এরপর আমার খালার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করলে ভয়ঙ্কর তথ্য বেরিয়ে আসে সকলের সামনে আমার খালার শরীরের ভেতর ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে সেই কেচোর মতো পোকা পোকাগুলো তার ভেতরে সব অর্গান একেবারে নষ্ট করে ফেলেছিল কিন্তু এমনটা কিভাবে সম্ভব ডাক্তাররাও তাতে অবাক যেহেতু এরকম একটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল তাই এসব নিয়ে আর কোনো পুলিশি কেস হয়নি আর এই এক সপ্তাহ পরে আমার আপু আমার রুমে আসে আমি দেখি সে হাতে করে সেই কাঠের বাক্স নিয়ে এসেছে আপুর হাতে সেই কাঠের বাক্স দেখে আমি অনেক খুশি হই কেননা বাক্সটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছিল আপু আমাকে বাক্সটা দিয়ে বলে নে আজ থেকে এটা তোর তুই এই বাক্সের মালিক এই বাক্সের যাবতীয় দায় দায়িত্ব আজ থেকে তোর এসব বলে আপু তরিত বেগে আমার রুম থেকে চলে যায় আপুর কথা বলার ভঙ্গিমা আমার কাছে কেন যেন স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না দায় দায়িত্ব আমার বলতে কি বোঝাতে যাচ্ছে আপু অনেক ভেবেও আমি বুঝতে পারলাম না তবে বাক্স পাবার আনন্দে আমি আর অন্য কোনো কিছুই ভাবিনি আপু আমাকে বাক্স দিয়ে তার রুমে চলে যায় আমিও আমার ঘড়ি আর ওয়ালেট সেই বাক্সে রাখা শুরু করি কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যাপার হচ্ছে বাক্সটা পাবার পর থেকেই আমি প্রতি রাতেই খুব বাজে ধরনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করি যার কোনো আগা মাথা কিছুই নেই স্বপ্ন দেখে আমি প্রচণ্ড ঘেমে যেতাম আর মনে হতো আমি খুব হাঁপাচ্ছি প্রথম কয়েকদিন এভাবেই চলে সব আমি সবাইকে সব জানাবো জানাবো করে আর জানাইনি এমনিতেই মা হার্টের পেশেন্ট তাই তাকে আর খামোখা দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইনি এভাবেই আমার দিনকাল বাজে স্বপ্নগুলোর সাথে কেটে যেতে থাকে কিন্তু এই নিয়ম ভঙ্গ করে একদিন রাতে আমার সামনে হাজির হয় এক অবয়ব অবয়বটার মাথা ছিল পাটের বস্তার মতো একটা মুখোশের মতো অনেকটা এবং তার চেহারা দেখা যাচ্ছিল না তার চোখ দুটো ছিল অনেক বড় তার সেই বিশাল চোখগুলো যেন আগুনের গোলার মতোই জ্বলছিল তার হাতে ছিল একটি লাঠি যা লাঠি হলে আসলে ছিল এক জীবন্ত সাপ আমার দিকে প্রচণ্ড ভারী গলায় সে বলতে শুরু করলো যে এই বাক্স এখন থেকে তোর কাছে মানে তুই আমার কথা শুনবি তোকে আমি যা বলবো তাই করতে হবে তাহলে তুই বেঁচে যাবি কিন্তু না করলে তোর মৃত্যু সুনিশ্চিত আমি তার কথা শুনে ভয়ে সজরে চিৎকার দেয় কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হয় না আমার দিকে তাকিয়ে সে একটু হাসি দিয়ে আবার বলছিল যে দে আমি যা চাই আমাকে আর ব্যাকগ্রাউন্ডে যেন অনেক বিকৃত হাসির শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল এবং আমার আত্মার ভেতর থেকে খোঁচা মেরে যাচ্ছিল আমি ভয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মতো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছিলাম হঠাৎ কারো সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমি মাটিতে পড়ে যাই আর দেখি আমার সামনে সেই অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে থাকা লাঠির মতো সেই প্রাণীটা আমার দিকে ফোঁস করে ফনা তুলেছে এবং আমাকে গ্রাস করে নেবে আর আমার আশেপাশেই বাতাস সব ভারী হয়ে যাচ্ছিল আমি আর নিতে পারছিলাম না আমি সেই হাসির আওয়াজে অপ্রকৃতস্থ হয়ে যাচ্ছিলাম এই সব চলতে চলতে কখন যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছি আমি জানি না আমার জ্ঞান ফিরলে আমি দেখি আমি মাটিতেই পড়ে আছি ঘড়িতে সময় তখন তিনটা পঞ্চান্ন আমি নিজের রুমে ফিরে যাই এভাবে আতঙ্কের মধ্যে আমার 
একটি দিন দশ বছরের মতো যেন লম্বা হয়ে গিয়েছিল আমি না পারছিলাম কিছু করতে না পারছি কাউকে কিছু বলতে ভেতরে ভেতরে যেন আমি জাহান নামের দরজার সামনে তাপ অনুভব করতে পারছিলাম কেননা এই সব জাহান নাম থেকে কোনো অংশে কোনো কিছু আমার জন্য কম না আস্তে আস্তে দুই দিন কেটে যায় আমি রাতের বেলা আমার রুমের কোনায় গুটিসুটি হয়ে প্রচণ্ড গরমে ও কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি হঠাৎ করেই যেন আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যায় সেই অট্ট হাসিতে আমার আত্মা কেঁপে ওঠে আমার সামনে দণ্ডায়মান সে অবয়ব আমার সাথে সে আবারও কথা বলে এবং আমি তার কাছে আকুতি মিনতি করতে থাকি আমাকে না মারার জন্য আমি তার কাছে আমার প্রাণ ভিক্ষা চাই কিন্তু সে আমার কথা শুনে আরও জোরে হুঙ্কার দেয় এবং আমার সাথে কথা বলে এবং সে বলে যে কিছু পেতে হলে নাকি কিছু দিতে হয় এবং সে আমাকে জানিয়ে দেয় যে আমার সময় খুব কম তার কথা শেষ লাইনটা আমাকে যেন জীবন মৃত্যুর সন্ধিকণে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং তিনি আমাকে যেটা বলেন সেটা হচ্ছে যে কোনো একজনের প্রাণ আমাকে দিতে হবে ওকে ঠিক আছে তার প্রাণ আমাকে উৎসর্গ করলি তুই আমি তোর উপরে খুশি হয়েছি খুশি হয়ে তোকে আমি জীবন ভিক্ষা দিচ্ছি এই বলে সে চলে যায় আমি সেদিন রাতে কেঁদেছি অনেক চোখের অশ্রুর স্বাদ যে এত লবণাক্ত তা হয়তো এতদিন আমি আসলে জানতে পারতাম না সকালে মা আমাকে ডেকে ভার্সিটিতে যেতে বলে কিন্তু আমি মাকে জড়িত হয়ে কেঁদে দেই আমার মা কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি মা আজ আমরা একটা দুঃসংবাদ পাবো মনে হয় কাল রাতে স্বপ্নে দেখেছি আমাদের নিকট কোনো আত্মীয় মারা গেছে আমার কথা শুনে আমার মা আমাকে স্বপ্ন সত্যি হয় না বলে সান্ত্বনা দেন কিন্তু আমার মা তো আর জানে না যে নিজের জীবন বাঁচাতে আমি নিজেই আমারই এক আত্মীয়র মৃত্যুর পরোয়ানা নিজ হাতে লিখেছি নিজেকে বাঁচাতে আমি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি কাউকে কথায় কথায় জান বাঁচানো ফরজ নিজের ফরজ কাজ করতে গিয়ে অন্যের ফরজ আদায় করার কোনো রাস্তাই আমি ছাড়িনি আমি খুনি নিজেকে আদলেই খুনি মনে হচ্ছিল আমার এসব ভাবতে ভাবতে এই ফোন আসে আমার বাসায় আমার মামির মা মারা গেছেন তার মুখ আর নাক দিয়ে এই কেচর মতন পোকা বের হচ্ছিল এই কথা শুনে আমার মা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন আমি আগেই কিভাবে জানলাম জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু কি উত্তর দেব আমি আমি তার মৃত্যুর পরোয়ানা লিখেছি তা বলবো তাই আমি কিছু না বলে চুপ করেছিলাম মায়ের কাছ থেকে এই কথা শুনে আমি বুঝতে পারি আমার বোন নিজের প্রাণ বাঁচাতে আমাদের বাসার কাজের খালাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিয়ে দিয়েছে আমি আপুর রুমে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করি আমার আপুকে আমার কোনো কথাই খুলে বলতে হয়নি কেননা সে সব জানে তার সাথেও তো এই একই ব্যাপার ঘটেছে আমি আর আপু কেউ কারোর সাথে চোখ মিলাতে পারছিলাম না নিজেরা বাঁচতে আমরা অন্যের জীবনকে মূল্যহীন বানিয়ে দিয়েছিলাম আপুর রুম থেকে এসে আমরা সবাই আমার মামির বাড়িতে রওনা দেই রাস্তায় মা আমাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেন বাসার খালা আর মামি এই দুজনই একইভাবে কিভাবে মারা গেলেন আমি কিভাবে সেটা আগে জানলাম কিন্তু আমি বরাবরের মতোই চুপ ছিলাম মামির বাড়িতে গিয়ে আমার মামির লাশ দাফনের কাজ সম্পন্ন করলাম সেদিন রাতে আবার সেই অবয়ব আমার সামনে আসে এবং সে আজকে নরম সুরে বলে যে সে আমার কাজে খুশি হয়েছে এবং সে বলে যে কিন্তু ছোট্ট একটা কাজ বাকি আছে কাজটা করে দিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া যাবে তার কথা শুনে আমি প্রচণ্ড রেগে যাই বলি কাজ আর কি কাজ বাকি থাকতে পারে দুজনের জীবন নিয়েও শান্তি হয়নি আর কি চাই এবং আমি বলি যে কেন এসব করছে সে সে অট্ট হাসি দেয় একটা এবং আবার আমাকে বলে যে তার কাজ নিয়ে নাকি কেউ কখনো কোনো দিন কোনো প্রশ্ন করেনি এবং তার কাজ নিয়ে আমি আজকে জিজ্ঞাসা করেছি এবং আমার মনে এত ঘৃণা তাই তাদের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিনি এবং আমাকে বলছে যে আমার ভয় লাগে কি না এবং আমাকে দেখে তার মনে হয়েছে যে আমার সাহস আছে এবং সে তা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় এবং সে জানায় যে তার ব্যাপারে জেনেও কোনো লাভ হবে না তাই সে বলে যে তার বলতে কোনো ক্ষতি নেই সে তারপরে জানায় যে বাক্সটা আছে সেখানে ছিল আমার বসবাস আমি এক ইহুদি জিন আমার নাম বাবিল তোর মানুষ জাতি অনেক নিচু পর্যায়ের জাতি কেন জানিস শোন তবে আমার একজন পালক ছিল আমাকে আর তার পরিবারকে নিয়ে সে বহু আগে তুরস্কে থাকত তিনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন আজ আমার যত ক্ষমতা সব তারই দেয়া আমি তার হুকুমের মতো মানুষের উপকার করতাম কিন্তু তাকে কালো জাদুর আখ্যা দিয়ে মানুষেরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল তার স্ত্রী সন্তানকেও তারা ছাড়েনি সাথে দুই কন্যা সন্তানকেও বন্দি করে মেরে ফেলেছিল এই মানুষ জাতি আমার পালককে মারার পর নদীর ধারে ফেলে আসা হয়েছিল আমি তখন দেখি আমার পালকের দেহে এখনও যান বাকি আছে 
তাকে বাঁচাতে ছুটে যাই আমি কিন্তু সে আমাকে তোর হাতে থাকা বাক্সটি এনে দিতে বলে এবং আমি সেই বাক্সটা এনে দেই সেই বাক্সে সে নিজের মাথার চুল আর মাটির পুতুল বানিয়ে রচনা করে এক নরকের রাস্তা তোর হাতে থাকা এই বাক্সটা বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বা যারা এই বাক্স খুলবে তাদের এই দুনিয়ায় কিছু সময়ের জন্য হলেও নরক দর্শন হবে এখানে আমি কয়েক শত বছর ছিলাম এ ধরনের বাক্স রচনার একটা নির্দিষ্ট কারণ থাকে এই বাক্স রচনার উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির বিনাশ তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া যে তারা শ্রেষ্ঠ নয় তাদের থেকেও ক্ষমতাশীল কেউ আছে দেখ তুই মানব জাতি হয়েও আমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইলি আর একটি প্রাণ আমার হাতে তুলে দিলি দেখ তোরা কত নিচে নামতে পারিস এবং আমার বোনের কথাও সে বলে এবং তার কথা শুনে আমি থমকে যাই কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না এবং সেটা যে সে বদলা নেবার জন্য করছে সেটাও বুঝতে পারি এবং সে মানুষের দাম্ভিকতার ওপরে যে সে বেশ মানে বিরক্ত সেটাও আমরা বুঝতে পারি আমি তখন বলি নিরীহ মানুষের নিয়ে কোনো ক্ষমতার দাম্ভিকতা প্রমাণ করতে চান মনে রাখবেন আল্লাহ আছেন সবার ওপরে আপনি আমাদের নরকের রাস্তা দেখাচ্ছেন কিন্তু তিনি আপনাকে নরকে পাঠিয়ে দিতে পারেন আল্লাহকে ভয় করুন এবং আমার কথা শুনে সে আবারও আমার সাথে তর্ক চালিয়ে যেতে থাকে এবং সে বলতে থাকে যে সে যা বলবে সেটা আমাকে করতে হবে এই বলে সে সেখান থেকে চলে যায় সেদিন আমি আমার মায়ের কথা ভেবে প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে পড়ি যা হয়েছে হয়েছে কিন্তু এসব আর চলতে দেয়া যায় না ভেবে আমি আমার আপুর সাথে কথা বলে এসবের শেষ দেখার সিদ্ধান্ত নেই বাড়ি ফিরে এসে আমি আমার মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে কথা বলি তখনই আমার মনে পড়ে যায় আমাকে সেই জিন বলেছিল আমি কাউকে তার কথা বললেও সেও মর ইমাম সাহেবকে এই বিষয় জানানোর পর তিনি বলেন তার কথা চিন্তা না করতে তিনি আমাকে সিলেটের এক মসজিদের ঠিকানা দেন সেখানে ইন্ডিয়া থেকে আসা কয়েকজন পীর আছে তাদের সাথে বাক্স নিয়ে দেখা করতে বলেন তিনি এবং তিনি আরও বলেন এই বাক্স যেন আমি আমার মাকে দিয়ে দেই তার কথা শুনে আমি বলি কি বলছেন আপনি আমার মা হার্টের পেশেন্ট এসব তিনি সহ্য করবেন কিভাবে আর আমার মায়ের সাথে এসব হোক আমি চাই না হুজুর তখন আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন যে দেখো বাবা এই বাক্স পাওয়ার কয়েকদিন পর সেই জিন দেখা দেবে আর তোমার বোনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে তবুও আমি তোমাদের সুরক্ষার জন্য বলি তোমরা আজই তোমার মাকে সব জানিয়ে সিলেট চলে যাও কোনো এক পীর সাহেবের উপস্থিতি এই বাক্স তোমার মাকে দেবে এবং এই নাও তিনটি শক্তিশালী তাবিজ এই তাবিজের মেয়াদ দুই দিন এই দুই দিন সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আমিও আমার কাছে এটা রেখেছি আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ো আল্লাহ তোমাদের সহায় হবেন ইমাম হুজুরের কথা মতো আমরা সেদিন মাকে সব বুঝিয়ে বলে রওনা দেই সিলেটের উদ্দেশ্যে হুজুর আমাদের রাতে ঘুমাতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন কেননা স্বপ্নে এসে নাকি সে আমাদের ক্ষতি করার সক্ষম ছিল এবং এই তাবিজ দেওয়ার পরেও সেটি সেদিন রাতে আমরা কেউ ঘুমাতে পারিনি পরের দিন সকালে সিলেট পৌঁছে আমরা ইমাম সাহেবের দেয়ার ঠিকানা মতো সেই মসজিদে যাই সেখানে এক পীরের সাথে দেখা করি তিনি আমাদেরকে একটি রুমে নিয়ে যান বসান এবং একে একে যা যা ঘটেছে সব জিজ্ঞাসা করেন আমি তাকে সব খুলে বলি আমাদের নিজেদের পাপের জন্য অনুশোচনা করি পীর সাহেব বলেন এই বাক্স হচ্ছে একটি ডিবোক বক্স ইহুদিরা এই বাক্স বানানোর কাজ করে থাকতো অনেক বছর আগে প্রতিটি বাক্স বানানোর পেছনে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য থাকে এই ডিবিউকের মানে কিছু উদ্দেশ্য থাকে এবং বাবিল নামে জিন তোমাকে ঠিক কথাই বলেছে আর তুমি যা করেছ এতে তোমার দোষ নেই তুমি নিজের ইচ্ছায় কিছু করনি আর এই বাক্স এখন তুমি তোমার মায়ের হাতে দিয়ে দাও তিনি এখন এই বাক্সের মালিক একটা কথা শোনো শয়তানের কাজ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা মিথ্যাই তাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এই বাক্সের মালিককে এই বাক্সের জিন কখনোই মারবে না কেননা যদি সে তা করে তাহলে এই ধ্বংসের খেলা আর অগ্রসর হবে না বাক্সের মালিক মারা গেলে এই বাক্স আর পরের কোনো মালিক সহজে খুঁজে পাবে না আর এই জিন এই বাক্সে আগের মতো বন্দী হয়ে থাকবে সে তোমাদেরকে প্রাণের ভয় দেখায় এই জন্যই যেন তোমরা তার কথা মতো কাজ করো এখন কাজ হচ্ছে এই জিন কখন তোমার মায়ের সাথে দেখা করতে আসে তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে তাকে এই বাক্সেই আমরা বন্দী করব সে আসলে আমি আল্লাহর নামে দোয়া পড়ে তাকে এই বাক্সে যেতে বাধ্য করব আজ রাতেই কাজ করতে হবে আর এর জন্য অনেক অনেক আগরবাতি আর খুশবু আতর প্রয়োজন খারাপ জিনেরা এসব ভয় পায় তোমরা এসব জোগাড় করে রাখো আর রাতে এখানে চলে আসবে আর হ্যাঁ এই সময়ের মধ্যে তোমরা কেউ ঘুমাতে পারবে না এটা মাথায় রেখো পীর সাহেবের কথা মতো আমরা সব কিছু জোগাড় করে রাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি রাত দুইটা বাজলে পীর সাহেব আমার মাকে একটি রুমে প্রবেশ করতে বলেন আমার হাতে দোয়া পড়া 
কিছু ছাই দিয়ে বলেন দেখো এই রুমের চারপাশে গোল হয়ে এই ছাই ছড়ানো আছে কিন্তু দরজার সামনে ছাই দেইনি তোমাদের কাজ হচ্ছে যখন আমি রুমে প্রবেশ করব তোমরা তখন এই বাকি ফাঁকা জায়গায় ছাই ফেলে দেবে জিন তাহলে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে কিন্তু বের হতে পারবে না আল্লাহর কালামের জোর আর খুশবু আর আগরবাতির ঘ্রাণে সে বাক্সে না গিয়ে আর কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না কেননা শয়তান এগুলো সহ্য করতে পারে না পীর সাহেবের কথা মতো আমরা তৈরি হয়েই বসেছিলাম কিছুক্ষণ পর আমার মা রুমে ছিলেন সেই রুমের দরজা হুট করে খুলে গেল দেখে মনে হলো অদৃশ্য কেউ হয়তো ভিতরে প্রবেশ করেছে পীর সাহেব ভেতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমরা দরজার সামনের অংশে ছাই ছড়িয়ে দেই কিছুক্ষণ পর আমার মায়ের চিৎকার আর তার সাথে অন্য কারো প্রচণ্ড আর্তনাদ শুনতে পারি রুমের ভেতরে মনে হচ্ছিল যেন কাল বৈশাখী ঝড় বয়ে যাচ্ছে প্রায় বিশ মিনিট এসব চলে পীর সাহেব বের হয়ে আসেন এরপর কিন্তু তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি তার কপালের ঠিক মাঝখানে সাপের কামড়ে দাগ ছিল পীর সাহেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে বলেন জিন এই বাক্সে ঢুকেছে কিন্তু সে বের হয়ে যাবে যত দ্রুত সম্ভব এখানে থাকা আরেক পীরের সাহায্য নিতে বলে তিনি পরলোক গমন করেন আমার চোখের সামনে তৃতীয় একটি প্রাণ ঝরে গেল আমার মা বাক্স হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন বাক্স থেকে যেন ধোঁয়া বের হচ্ছিল আমরা শক্ত করে বাক্স ধরে রেখেছিলাম এরপর আমরা সেখানেই আরেক পীরের কাছে যাই যেই পীর মারা গেছেন তিনি হয়তো আগেই জানতেন এমন কিছু হবে তাই আগে থেকেই অন্য একজন পীরকে সব বলে গিয়েছিলেন অন্য পীর আমাদের হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে একটি রুমে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে আরও পঁচিশ জনের মতন কোরআনের হাফেজ ছিল যারা একসাথে কোরআন তেলাওয়াত করছিল আর পীর সাহেব সেই বাক্সটি একটি বালতিতে নিয়ে তা পরিপূর্ণ করে তাতে জমজমের পানি মিশ্রিত করে ডুবিয়ে রাখেন প্রায় দুই ঘন্টা চলে যায় এসব করতে তারপরে পীর সাহেব আমাদের বলেন কোরআনের শক্তির কাছে শয়তান অসহায় সে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে কয়েক বছর পর্যন্ত এই বাক্স থেকে বের হবার শক্তি আর তার নেই এই বাক্স আমি ইন্ডিয়া নিয়ে যাব সেখানে এক মসজিদে এক রুমে জমজমের পানিতে ডুবিয়ে তালা বন্ধ করে রাখব এই বাক্স আর খোলা হবে না যা যা এখন পর্যন্ত ঘটেছে তা আবার শুরু হবে তাই আমি নিজের সাথে নিয়ে যাব এমন স্থানে এই বাক্স থাকবে যা কেউ কখনো খুঁজে পাবে না পীর সাহেবকে বাক্স দিয়ে আমরা ফিরে আসি আমাদের চিরচেরা শহরে সেই রুমে সেদিন মা আমার মৃত পীর সাহেবের সাথে কি ঘটেছিল এবং আমি বা আমার বোন কেউ জানতে চায়নি আমার মা এমনিতেই অনেক ভেঙে পড়েছিলেন বাসায় ফিরে বাবাকে সব খুলে বলি বাবা এসবে বিশ্বাস কম করেন জন্য তাকে আগে থেকে কিছু জানায়নি এরপর আমাদের মসজিদের সেই ইমাম সাহেব আমাদের বাড়িতে আসেন তিনি আমার আপুকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই বাক্স কোথা থেকে এসেছে আপু তখন বলেন আমার মেডিকেলের হলে আমার সিট আছে পরীক্ষা বা এছাড়া মাঝে মাঝে আমি সেখানে গিয়ে এক দুই দিন থাকি আমার জন্মদিন উপলক্ষে এই বাক্স আমাকে বেনামে কেউ একজন কুরিয়ার করে পাঠায় আমি হলে না থাকায় এই বাক্স আমার বান্ধবীর কাছেই ছিল কাগজে মোড়ানো ছিল তার সেটা আর খোলা হয়নি আমার হলের ড্রয়ারে আমি টাকা রেখে এসেছিলাম কিছু আমার ভাইয়ের জন্মদিনের উপহার কেনার জন্য হলে গিয়ে এই বাক্স পাই রাত হয়ে যাওয়ায় আমি সেদিন হলেই ছিলাম এই বাক্স খোলার পর থেকেই আমি অনেক বাজে স্বপ্ন দেখা শুরু করি আমি জানি না এই বাক্স কার আর কেই বা আমাকে দিয়েছিল এই বাক্স তবে যেই দিক না কেন অবশ্যই আমাদের ক্ষতির কথা ভেবে দিয়েছে নইলে এমন একটি বাক্স কেন দেবে আপুর কথা শুনে আমি বুঝতে পারি কেন আমার আপু জন্মদিনের দিন আমার গায়ে কেক মাখায়নি আর সে বেশি কথা বলেনি মন মরা হয়েছিল তাকে একা রুমে থাকতে হয়েছিল সেদিন এবং আমার কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা এই বাক্স থেকে ছাড়া পাই এই ঘটনা আমাদের ইমাম আর সেই পীর সাহেব ছাড়া কেউ জানেন না তাই নিজের জন্যই নিজের পরিচয় গোপন করলাম আজ হয়তো সেই বাক্স বা বাক্সে থাকা জিন বাবিল ইন্ডিয়ার কোনো এক মসজিদের কোনো এক তালাবদ্ধ রুমে জমজমের পানির নিচে বন্দি অবস্থায় আছে আর মুক্ত হবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সবার কাছে দোয়া চাই যেন এই বাক্স কখনোই আর মানব জাতির হাতে না আসে এর বিনাশ কতটা ভয়ঙ্কর তা সরাসরি আমি দেখেছি অনেকের কাছে মনে হবে বানিয়ে বানিয়ে বলছি আবার অনেকে বিশ্বাস করবেন সবশেষে একটা কথাই বলব বিশ্বাস করা আর না করা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু যার সাথে ঘটে সে বোঝে এর ভয়াবহতা কতটা খারাপের দিকে যেতে পারে যে অ্যান্টিটির কথা এখানে বলা হয়ে তা এখনও এই পৃথিবীর বুকে অবস্থান করছে সে বন্দি অবস্থায় থাকলেও তাকে নিয়ে যারা ভাবে বা 
যার কথা যারা মনে করেন তাদেরকে সে সেন্স করতে পারে কিন্তু তেমন ক্ষতি করতে পারে না এই বলে সেই ভাইয়া তার ঘটনা শেষ করেন আমি যখন ঘটনাটি লিখছিলাম তখন বারবার মনে হচ্ছিল কেউ আমার কানের কাছে এসে ফিস ফিস করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে তখন অস্বস্তি লাগছিল তাও লিসেনাতের কথা চিন্তা করে আমি ঘটনাটি লেখা শেষ করি আমি ভাইয়ার কাছে বক্সের ডিসক্রিপশান নিয়ে নিয়েছি কেননা এই বক্সের কোনো ছবি ভাইয়ার কাছে ছিল না আর এমন ভয়াবহ অবস্থায় কেউ ছবি তুলবে না তা আশাও করি না ধন্যবাদ মোস্তাফ আলম রোমান ভাইকে ভাইয়ার দেয়া ডিসক্রিপশান মতো স্কেচ তৈরি করে দেওয়ার জন্য স্কেচটি প্রথমবার তৈরি করার পর রোমান কিছু সমস্যা ফেস করেছে যা তার ভাষাতেই শুনুন আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই প্রিয় শ্রোতা আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি সিফাত ভাইয়ের পাঠানো ঘটনাটি শুনে কেমন লেগেছে সেটা জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না ঘটনার কিছু অংশ আমি নিজেও প্রভাবিত হয়েছি বিধায় এটা লেখা সতেরোই জানুয়ারি রাত একটা বেজে উনপঞ্চাশ মিনিট মেসেঞ্জারে সিফাত ভাইয়ের মেসেজ রোমান নতুন একটা ঘটনা পেয়েছি ডিবুক বক্সের ঘটনা ঘটনাটি যিনি আমার সাথে শেয়ার করেছেন তার কাছে সেই বাক্সের কোনো ছবি নেই তাই আমার বর্ণনা অনুযায়ী তুমি যদি একটা বাক্স আঁকিয়ে দিতে তাহলে খুব খুশি হতাম সিফাত ভাইয়ের কথা শুনে আমার বেশ ভালো লেগেছিল কারণ তিনি আমার উপর ভরসা করেছেন তাছাড়া ছবিটা আঁকিয়ে দিলে আমিও তার ঘটনার একটা অংশ হতে পারব কিন্তু ভাবিনি এই ঘটনার অংশ হতে গিয়ে এত অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে যা হোক আমি খুশি মনে রাজি হয়ে যাই এবং এই রাতেই তার বর্ণনা অনুযায়ী আঁকতে বসে পড়ি তবে সকালে ক্লাস ছিল বিধায় ছবিটা কমপ্লিট করতে পারিনি দুপুরে ভার্সিটি থেকে ফেরার পর খাওয়া দাওয়া সেরে আবারও ছবিটা আঁকতে বসি বিকেল নাগাদ কমপ্লিট করে সিফাত ভাইকে পাঠিয়েও দেই সবচেয়ে ভালো লেগেছিল যখন সিফাত ভাই ছবিটা দেখে বলেছিল দারুণ হয়েছে রোমান যা হোক কষ্ট সার্থক সময়টা বিকাল সাড়ে চারটা ভাইয়াকে ছবিটা পাঠিয়ে দিয়েই বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে বেরিয়ে পড়ি রুমে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায় আর সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাটিও ঘটে তখন আমি তখন বিছানায় বসে ফেসবুক দেখছিলাম হঠাৎ কি মনে হলো গ্যালারিতে গিয়ে ছবিটা খুঁজতেই দেখি সেখানে কিচ্ছু নেই আরে ছবিটা গেল কোথায় আমি তো ডিলিট করিনি ট্র্যাশ বিনেও তো নেই আমি লাভ দিয়ে বিছানায় উঠে স্টাডি টেবিলে খুঁজতে থাকি কিন্তু কোথাও নেই আমার রুমমেটরাও তখনও আসেনি আমি বেরিয়ে যাবার সময় রুমের চাবি আমার কাছে ছিল তাই ছবিটা কারো নেয়ার কথাও নয় আমার ছবিটা তাহলে গেল কোথায় কোথাও খুঁজে না পেয়ে আমি একটু শান্ত হয়ে বসে ভাবতে থাকি বিষয়টা নিয়ে অনেকক্ষণ পর এই ঘটনাটির কথা মনে পড়ে অনেক দিন আগে সিফাত ভাই এই ঘটনার ব্যাপারে আমাকে বলেছিলেন বুঝতে আর বাকি রইল না আমার সাথেটা কি ঘটল তাই দেরি না করে সাবিত সিফাত ভাইকে ব্যাপারটা জানাই আমার মতো তারাও প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন আর ছবিটা দিতে মানা করেছিলেন কিন্তু আমার জন্য এই ঘটনার রহস্য ভেদ করাটা খুব জরুরি ছিল তাই তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ছবিটা নতুন করে আঁকানোর সিদ্ধান্ত নেই মূলত এই ছিল আমার সাথে ঘটা ছোট্ট একটি ঘটনা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভূত জটকমের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম এই ছিল রোমানের বক্তব্য ছবিটা আঁকা শেষ হলে এপিসোড শেষে আপনারা গ্রুপ বা পেজে পেয়ে যাবেন আর অসংখ্য ধন্যবাদ সাবিত আলমকে আমাকে ঘটনাটি সাজানোর সাহায্য করার জন্য মোস্তাফ আলম রোমান আর সাবিত আলমের সাহায্য ছাড়া এত বড় ঘটনা এভাবে সাজিয়ে লেখা সম্ভব হয়ে উঠত না ধন্যবাদ রাসেল ভাইকে ঘটনাটি শেষ করার জন্য আজ এই পর্যন্তই আবার হাজির হব আগামী কোনো এপিসোডে ততদিন সবাই ভালো থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভূত ডট কমের সাথে থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সিফাত আলম আজ বিদায় নিচ্ছি এরপর তিনি তার নাম লিখেছেন এবং ফোন নাম্বার দিয়েছেন থ্যাংক ইউ সিফাত আপনার ঘটনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আমরা চলে যাব আমাদের পরের ঘটনায় তো এই ছিল আমাদের আজকের ভূত জট কম খুলিতে সময় রাত বারোটা বেজে সাতান্ন মিনিট আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের জানাবেন যদি ভালো না লাগে সেটাও আমাদের জানাবেন আমরা আজকের মতো শেষ করতে চাই আমাদের এপিসোড যথা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আল্লাহ হাফিজ কথা হবে আগামীকাল ঠিক রাত এগারোটা উনষাট মিনিটের স্বাধীন মিউজিক অ্যাপে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভূত জট কম সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ